ተመልካቾቻችን ከኢንጂነር ይልቅ አልጌትነት ጋር የምናደርገው ቆይታ አሁን እንቀጥላል እንግዲህ ሰላም ሆይ ሰልፍ ባደረጋችሁ ቁጥር የሚመጣውን አደጋምኛም በቅርበት እየተከታተል ነው ነው አጋየ ከፈላችሁ እንዳላችሁ ይታወቃል ሰላም ሆይ ሰልፍ ሊኖርም እንደማይችል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለፈው ገልጾ ነበር ከዚህ በኋላ ምክንያቱም ለጊዜ ሰላም ሆይ ሰልፍ እየጠሩ ለነሱ ተበቃ እናደርግበት ጊዜውም አቅሙም ይለንም የሚል ነገር አንስቷልና ያላችሁ እድል አንድም ህብረተሰቡን ለትቀሰቀሱ ወይም ለለውጥ መታመጡት ሰላማዊ ሰልፍ ነውና እየተዘጋ ሁሉ ነገር አሁን በቅርቡም እየሰማን ነው መጽሔቶች ጋዜጦች የሚዘጉበት ሌላው ቀርቶ ከሰዓት ጋር እንባለው ሁኔታ መንግስት እንዳልወደደው እየገለጸ ያለበት ሁኔታ ነው እና ሁሉናችሁ ላይ አደጋዎች እየበዙ በመጥ ቁጥር ይሄው የምትሉት ትግል ብቻ ከዳር ያደርሳችኋል የመርጫውንም ሁኔታ ኮዲዩ ያለምንም ኮሽታ ለማለፍ ርምጃ ይወሰደ እንዳለ በግልጽም እየተናገረ ነውና ነገሮች እየጠበቡ ነው ከምን ጊዜውም በላይ እየመጡ ያሉት የሚባል ነገር አለ አው እንግዲህ ተዘጋጅታችሁ አለዚህ እውነት ነው ይሄ መዘጋጀቱ ግዴታ ነው እንግዲህ ፖለቲካው ውስጥ እንገባኛ የተለየ እንደፋሮች ስለሆነ አይደለም ወይም የሚያስከፍለን ዋጋ ቀላል ስለሆነ አይደለም በቅርብም ደግሞ አንድ ችግር ሲያጋጥመን በቤት ሰባችን በአጠቃላይ በዙሪያችን የሚደርሰውን ሀዘንና ልብ መሰበር ሳንረዳው ቀርታን አይደለም ግን እንዳገር አሁን ያለንበት ሁኔታ እጅግ አስፈሪ ነው አዋራጅ ብቻ አይደለም እኔ እንደውም በተደጋጋሚ የሚነገረው የክብር ጉዳይ በታሪክ ፊት መሆን የማይገባንን በመሆናችን ወደፊት ብዙ ርቀት መሄድ አለብን ብቻ አይደለም አሁን ወደ ኋላ ምን ሽራተት ይመጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በዳታ ብታዩ በጣም ከባድ ነው 50% የኢትዮጵያ ወጣት ስራ ያለው ባለፉት 10 እና 11 አመታት ብቻ ከኢትዮጵያ በህግ ወጥ መንገድ ወደ 11.7 ቢሊዮን ዶላር ወደ ውጭ ወጥቷል ያ ማለት ሁለት የአባይ ፕሮጀክት ያለ የሚገድበት ያላግባው ከኢትዮጵያ ወጥቷል ማለት ነው። 50% የሚሆነው አጠቃላይ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ በገዢው ፓርቲ ድርጅቶችና ወዳጆች ቁጥጥር ስር ነው ያለው። የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ደርሷል። ሙስና እነሱም ባመኑት ሁኔታ እንኳን በየቤቱና በየኬሻ ባንዳንድ ግለ ሰዎች ቤት ውስጥ ብር እና ዶላር ተሰብስቦ የሚገኝበት ሀገር ሆኗል ስለዚህ ይሄ ማህበራዊ ቀውስ ይሄ ኢኮኖሚያዊ ችግር ይሄ እንግዲህ የፖለቲካው እንትቸው ነው እንግዲህ በፖለቲካ የሚደርሰው ሁኔታ አሰረው ሰው የሚሰቃየው ሰው ምብቱን የሚያጠውን ሰው እና ፈናውና ጭቆናው እስትጨምርበት ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ በዚህ ስታትስ ኩ መቀጠል የምትችል አይመስለኝ ስለዚህ እንዳገር ደግሞ ያሳስበናል ካል ይሄ ረግረግ ሲውጠን ከመአይት ይሄን የሚመጣብን ነገር በጥይትም ይምጡ በስራትም ያድርጉት ይሄንን አስከፊ ነገር ቁመን ማየት የለብንም ነው እኛ ይተለየው ደፋር ስለሆነ እንኳን አይደለም እንደ ሰው ባልሰቃይ ደስ ይለኛል እንደ ሰው ስቃይ ያመናል የሰማይ ፓርክ ሌላውም ይሄው ተማራጭ እንደ ሌላው ሰው አለ ግን ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም ይሄ ሀገር ደግሞ እንዲቆምና እዚህ እንዲደርስ ከናስከፊ ገዝተው ብዙ ዋጋ ይከፈሉ ሰዎች አሉ በደም የተገነባ ሀገር ነው ስለዚህ ለነዛ ሰዎች ክብር ሐላፊነት አለብን ግዴት አለብን በዚህ ትውልድ መከፈል ያለብን ነገር ምንም ያላ አስከፊ መስዋዕትነት ቢሆን ለመከፈል ዝግጁ ነን ይሄ መመጻደቅ አይደለም ለናደርገው ተዘጋይተናል ስለዚህ ይሄንን ነገር አሁን ያለበት ይሄ ሁኔታ አፈናውና ጭቆናው መብዛቱ ሊነጋ ሲል ይጨልማል መሆኑን አውቆ ህዝቡ ወደ ኋላ ከመሸሽ ይልቅ ወደፊት መቀጠል ነው ያለብን እና እንደው አለም ታስረዋል በእነሱ የመጣው በእኛም ሊመጣ ይችላል ከዛም በኋላ ያሉት ወጣቶች ወደ ከዛ መንገድ መቀጠል ነው ለውጥ እንድናመጣ ከተፈለገ አስቸጋሪው ነገር ሁሉ ግዜ ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ሲሄድ ብርቅዬ ልጆቻቸውን ዋጋ ሳይከፍሉና መስዋዕት ሳይሆን ነፃ ይወጣ ሀገር ይለ ወይም በገዢዎች ፈቃድ የሚሰጥ ነፃነት ይለ ስለዚህ ይሄድግ ስራው ነው እየሰራ ያለው መጨቆን ማፈን የውሸት ክስም መስራት በአገር ክደት ማለት ተላላቅና የሚከበሩ ሰዎች ማዋረድ ስራው ነው ለመቆየት ይሄን ማረጋ አለብን ብሎ አቋም ወስደው እኛ ደግሞ 94 ሚሊየን ነን ይሄን ሁሉ ሰው አዋርደ ይሄን ሁሉ ሰው አስረ ይሄን ሁሉ ሰው ገላ አትጨረስም በዛው ውስጥ እንቀጥልበት አለብን እንደ ነፃነት እንደ ሀገር ከሄድ በምንም አይነት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አገዛዝ ህዝብን በታሪካችን ነው ያቀ ስለዚህ ህዝቡ 
ይሄንን ነገር አልፎ ለመሄድ መነሳት ነው እኛ መመንዘራው ለዛ ነው ማለት ነው። ሰማይ ፓርቲ በትጥቀን ስለተሰማሩ ፖለቲካ ድርጁ ድርጅቶች ያለው ግንዛቤ ወይም ደግሞ አመለካከት ምንድነው? እንግዲህ ይሄ አንደኛ የፖለቲካችን ጤና ማጣት ይወለደው ነገር ነው። ይሄ አድጋፍ ነው አፍኑ የታፈነ ነገር ይሸታል ብሎ አድሮ ምንም ጣጣ የሚያከራክር ነገር አይደለም። ዛሬ ቤተ መንግስት ያለው ሰዎች ተገፋን መፈናፈኛ ጣን ያለው አገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ የሚሄድ አይደለም ብለው ነው ጫካ ይገቡት። ስለዚህ መንግስት ሽብርተኛ እንደዚህ ይላጫዋል የተለያየ ስም ይሰጣዋል ልክ ድርግ እነሱን ወንበዴ እና ጡስ ነቃሽ የሚል ነገር ይሰጣል ስለዚህ በቴሌቪዥን እንኳን እዛ ሀገር መናገራርንም ሌላም ቦታ መናገራት ኪሉ ይያለን ነውኛና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚያቆርፍ ሰውና ጠመንጃ የሚያነሳ ነገር ቢበዛ ህገ መንግስት የሚባል ነገር የለም ማላገጫ ነው ሲል በራሱ መንግስት ስለዚህ ይሄ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ክርክር ላይም ተናግረዋለሁ የፖለቲካችን ጤና ማጣት የፈጠረው ችግር ስለሆነ ሰማያዊ ፓርቲ በትክክል ግላያምንም ግን የተፈጠረው ነገር ሁሉ ወደዛ የሚገፉ ነገሮችን ይሄድግ ያደረገ ስለሆነ ፖለቲካው መከፈት አለበት ያለዛ ፖለቲካውን ባጠበበ ቁጥር እነሱ በመጡበት መንገድን መጣለን የሚል ሰው መብዛቱ ቼን ሪአክሽን ነው ናቹራል ነው በየነማው ነውና እኔ ለዚህ ጉዳይ ላይ ይሄድግም ቢያስብበት መንገዱን ጨርቅ ያርግላቸው የትም አይደርሱ ይሞክሩት ይያለም ይባለው ነገር ሳይሆን ሄል ያዋጣም ይችላልና ምክንያት ሊያሳጣም ይችላል የፖለቲካ ስፔሱን መክፈት አሳታፊ የሆነ ፖለቲካ ማድረግ ህግ መንግስቱ እንደሚለው ነፃና ፍታዊ ክለልተኛ ምርጫ ማድረግ መዳኒት ነው ብለና እናምናለን ከዛ ውጪ ከሆነ ግን እንደዛ አይነቱ ነገር ቢፈጠር እኔ በግሌ አልወድም አዝናለሁ ባይፈጠር ደስ ይለኛል ሰማያዊ ፓርቲም በሰላማዊ ትግል ውጤት ማምጣት እንችላለን ብለና እናምናለን ግን ቤት ዘክተ ስትደበደቡ አንድ ያነር ዝርያ ያለው ሊዮፓርድ መውጫ መሽሎ ክሊካ ይፈልጋል በተቻለው መጠን ግን ቤተኛው መንገድ መውጣት እንደማይችል ካየ ዘሎ ዳን ተነመጠ ኢትስ ናቹራል ኢን ዳ ሪፍሌክሲቭ የሆነ ሰርቫይቫል ኢንስቲንክት ነው እንደሄለው ነገርና ከደህነት ጋር ኢትዮጵያ ህዝብ ዛ ደረጃ ላይ አልደረሰም በእናንተ መለኪያ ወይል ከዛም ያለፈ ነው የሚመስለው የሚያታግለው ፓርቲ ነገር ያለው ስለሌል ወይም ደግሞ ያለው ማህበራዊችን ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ ነባራዊ ችግር ከዛ በላይ አልፏል ግን ህዝቡ በረጅም ጊዜ በፓርቲዎች ተስፋቆርጧል በተደጋጋሚ እንደብራ መብረቅ እንደው ብልጭ ያለው ድርግም የሚለው ድል ሁሉና መክሸፍ ህይወቱን በሙሉ ኢትዮጵያ ተጥራጣሪ እንዲሆንና ማንንም እንዳያምን አድርጎታል ስለዚህ ያ ያ ነገር ላይ ሀዲክ ተመችቶታል ለረጅም ጊዜ ለመግዳ ለመዝጋትና ሚዲያም ይለም አሉ ባልታብቻንም ይወራ ማስፈራራት ነው ኢትዮጵያ ዛሬ የምትፈርስ ነው እንደዚህ ነው ስለዚህ ይሄን ጥሶ የሚወጣና የሚያስተምር ድርጅት ያስፈልጋል ሰማያዊ ፓርቲም ያንን ነገር አይፈልገው ማንንም ያሽንብ ማን በጦርነት የሚሆነው ነገር ብዙዋ ጋር ያስከፍላል በአገር ሄት ተሰራ የተባለው መንገድም ኢንፍራስትራክቸርም የሚያፈራርስ ነገር ይመጣል በህይወት መስዋዕትነት የሚመጣው ነገር ቀላል አይደለም ሁሉም ነገር ከዜሮ እንዲጀመር የሚያደርግና ከባዳ ዙሪቱም ስለሆነ ያደግንም ደጋግመን እንደፈሪ ምን ለም ነው ባክህን ሰላማዊ ሽግግር ይኖር ባክህን ፖለቲካውን ከፈት አድርገው አንተ ስካለህበት ድረስ እኮ ሁሉም በጠመንጃ ነው የደረሰው አዲስ መንገድ ብናይ ነው እንጂ በጠመንጃ መሸነፍና ማሸነፍ ለኢትዮጵያ የነበረ ነገር ነው ስለዚህ ሰው በጠመንጃው ያም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አይደንቀኝም ለኔ አይውሽ ግን ባይሆን ደስ ይለኛል እሱ ነገር ማለት ኢንጂነር ይልቃል እንግዲህ ቀደም ሲለው ዳነሳቸው ነጥቦች ነው መመለሰው በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ ውስጥ እናንተ ምን አዲስ ነገር ይዛችሁ መጣችሁ የሚለው ነገር ብዙዎች ማውቅ ይፈልጋሉ በተለይም ያለፈው ትውልድ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይዞት የመጡት ባል አለ እናንተ ቦታቶች ናችሁ የተገነባችሁትና እንደው ምን ይዛችሁ አንድ የጨመራችሁት ነገር አለ ኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ፓርቲ ከመጨመር አንድ ፓርቲ በቁጥር ከመጨመር ያለፈ እንዲ አድርገናል ብላችሁ ቀደም ሲል የዘርዘር ክሊ ነገሮች አሉ በተለይ በተለይ ግን በጣም እንዲልታይ የሚችል ነገር አድርጋችሁል ተስፋ ሰው ሊጥልባችሁ የሚችልበት አው አንደኛ መሳይ ፖለቲካ የአስተሳሰብ ስራና የፐርሰፕሽን ጉዳይ ስለሆነ እንደዚህ ኦብጀክቲቭሊ ኳንቲፋይ ማድረግ ሊያስቸግር ይችላል እና የግንዛቤ ችግር ደግሞ እንደይታ ነው እንጂ በቀላሉ ለታዩት ይችላል ለታዩት ይችላል 
ለምሳሌ ያለ እኔ ከ8 አመት በኋላ ሰልፍ ማድረግ 5000 የሚወጣ 10000 የሚወጣ 20000 የሚወጣ 30000 የሚወጣ መድፈርና ለመብቴ ታገያሽነፋለሁ የሚል ሜንታሊቲን ለማምጣት ረጅም ጊዜ የሚጠይቅ ነገር እና ያ ሁሉ ሰው ዲሲፕሊን ዱኖ አምኖ በጨዋነት ኢትዮጵያውያን እየተፈቃቀሩ አንድ ነን ይያሉ ሙስሊም ክርስቲያኖ እየተቃቀፉ እየዘመሩ የነጻነት መዝሙር እየዘመሩና ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ ሲወጡ እና በጋራ ሲቆሙ ማየት በህዝቡ አጠቃላይ አመለካከት ላይና በገዢዎችም ላይ ባለምም ላይ የሚፈጠረው ነገር ቀላል አይደለም ከናንተ በፊት ግን አንድን ፓርቲ 250 አመራሩ ብቻ ብቻ የተፈቀደለት ሰልፍ አድርጎ ነበር የ8 አመት ሪከርድ የሚባለው እዛ ጋር ቀደም ተው ብሎ የተሰበረ ይመስለኛል አይ ይሄምን ተሰበረ ይባላል ብለ ነው መሳይመችስ ያ ሰልፍ ሲጠራ እኛም እዛው ፓርቲ ውስጥ ነበር ሰልፉ ሲጠራ ግዜ ከሚያስተባብሩት ግጆችም ውስጥ ነበር ከዛ አንድነት ውስጥ ያለን ማለት ነው ነገር ግን የታሰበው ነገር እንቢ ተብሎ ነው ከዛ በግድ ሰልፉ ሊደረገ የተፈለገው በሰፊው ነበር ሌላ ሰው ይቆጣ ይገባል መቆጣጥራ አይቻልም እኛ እንደዚህ አንፈልግም ተብሎ በፓርቲው በራሱ እኮ ነው በግድ 250 መንግስት አላለንም በነገራችን ላይ ያን ራሱ ፓርቲው ነው ተዛ ያደረገው እና ያ በራሱ ችግር የነበረበት አመለካከት ነው ሰማያዊ ያን ነው የሰበረው አንደኛ ትግል የተባለበት ዋናው ምክንያት ደጋግሜ እንደነገርኩ ድፋሮች ለሆን ወይም የተለየ ሐላፊነት ስለለለብን አይደለም ትግል ከተባለ ትግል ያሰኘው መስዋዕትነት ስለላለን ሰላማዊ ትግል ማለት ደግሞ አገዛዙ የፈቀደልህ ማድረግ አይደለም እሱ ትግል ያስፈልግም እንደሱ ቆሉ ሰልፉን በወቅቱ ግን ያድግ ስለፈቀደን ያደረጋችሁት ባይፈቅ ለምሳሌ ለአንድነት ተከልክሏል ለናንተ ግን ተፈቅዷል ያም ነገር አንድ ጥርጣሬም ጮሮ ነበር ቀደም ሲል ያነሳውት እነሱ የተፈቀደላችሁ ስማቸው እንዲገን ለማጀገን ምን ብሎ የተደረገ ነው የሚልም ነገር በወቅቱ ተነስተዋልና ስለተፈቀደላችሁ እንጂ ባይፈቀድ ምን ታርጉ ነበር በወቅቱ እናጣለን እኛ ህጉ ካልኮ እናጣለን እኛ ወተናልኮ ተለያየ ጊዜ ሳይፈቀድ ወተናል ነው የሳውዲ አረቢያ ጊዜ አሳወቀ ቀኑ አለፈ ወጣ ግን ደበደቡ ይሆነው ነገር አደረገ ያን ዓለም እንዲያደረገ ያድግም እንዲያፈር ሆኖ እኛ መብቶችን እስከሆነ ድረስ ለሁለተኛ ጊዜ ከ3 ቱር በኋላ በጠራ ነው ሰልፍ ላይም እንደዚሁ ታስታውስ እንደሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥርቱ አስፈራራል። እኛ በጥራንበት ቦታ ላይ ነው እናንተ ሰልፍ የጠራችሁ ያን የሃይማኖት መቻቻል ብለው ሰልፍ የጠሩ ግን ስለዚህ ትክለኛውኛ ነው ህጉ የሚያዘውኛ ነው ከቀኑ በፊት አሳውቀናል የሰማይ ሰልፍ ነው መስቀል አደባባይ ይደረጋል። ያንን በቴሌቪዥን ወጣው ተናገሩ ባካል ማስፈራርተውናል ሁን ሲል። የፖሊስ ኮሚሽን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወጣው የሰማይ ሰልፍ ጎጥ ነው እዛ ላይ የሚወጣ ሰው ካለ ምን ጀነ ውስጥ አለና አሉ። እኛ ደግሞ እናንተ ስለጠይቁን በቴሌቪዥን በአሜሪካ ድምጽም የሰላማዊ ሰልፍ ጋር ነው ማንኛውም ሰው ሰላማዊ ሰልፉ ሰማያዊ እንደሆነ አውቆ ያድግን የጠራው ሰልፍ ጎጥ ስለሆነ እንዲያነሳ ብለን መግለጫ ሰጠን ያንን ጊዜ ሁድ ቀኑ ከመውጣቱ በፊት ለሊት መጡና ቢሯችንን ዘረፉ እኛ እንደበደቡ አሰሩ እንግዲህ ይሄ ማለት ያድግ ምን አይነት እንደሆነ ድርጅት ማሳወቅ ነው ያ ሲሆን ግን በጧቱ ያን እንዳደረጉንና ሌሊት ሲፈቱን ግን ቢሯችን ላይ ጧት ከ200 በላይ ሰው ተሰብስቦ ነበር ወጣቱ በሙሉ ልብነት ሲታገል ነበር ወደ ኋላላልና ያንንም ቢሆን ለአፍሪካ ህብረት 50ኛ አመት አጣብቄ ሰዓት ውስጥ ባንጠይቅ ኖሮ እንወጣለን ያለዛ መንግስት ያለችው አማራጭ ለሌላ ቀን ማራዘም ወይም ሌላ ቦታ እንዲደረግ እንጂ መከልከል አይችልም ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው መንግስትንም እንነግረው አስተዳደራዊ ድጋፍ ለማድረግ ነው አንድ በሰልፍ ወኩል መታወቂ ያለበት ጉዳይ ማስፈቀድም ይባል ነገር የለም ማዘጋጃ ምን አሳውቀኛ ግብር ከፋይነን መንገዶች እንዲዘጉን ፈልጋለን የደህንነት ጥበቃን ፈልጋለን እኛ የምናደርገውን ሰልፍ ተከትሎ ከሰልፉ አላማዎች የሆነ ህጎት ነገር እንዳይደረግ ፖሊስ መድቡና ግብር ከፋዮች በመሆናችን ደህንነታችንን ጠብቁልን ነው የማሳውቀ አለ ነው እንጂ ማስፈቀድም ይባል ነገር የለም ህገ መንግስታዊ መብት ነው ሐሳብን የመግለጽ መነጻነት የሚሆን የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ በህገ መንግስት የተደረገ ግመብት ነው ይሄንን ማንም ሰው ሊፈቅድልን ላይ ፈቅድልን አይችል ማሳወቅ ነው ምንለው የምናሳውቀው ልብ በበልጭ ለራሳችን ጥቅም ስንል መንገድ መዘጋት ካለበት አስተዳደሩ አይደለ አካባቢውን የሚያዘዝ ያ መንገድ ከዚህ ሰዓት እስከዚ ሰዓት ስለተያዘ ተዘግቷል እንዴ ነው ፖሊሶች ምድቦኛን ሚተናኩለ ሌላ ኃይል እንዳይፈጠርብን ለማድረግ ነው ምናሳውቀው እንጂ ይሄ መብት የተፈቀደ መብት ነው ብለን ነው ምናደርገው ሲደብደብ ሲያስር ሲገል ይሄ አድግን ጸረ ህግ መንግስትነት ማሳየት ነው ትግል ማለት ደግሞ አንድ ጊዜ አይመጣም 
ያስተሳሰብ ይመጣል እዚህ ሀገርም ሲቪል ራይትስ ሙቨመንት ሲያደርጉ አይተ እንደሆነ ይታሰራሉ ይከደላሉ ይቀጥላሉ ያ መለካከት የበለጠ ህዝቡ ይሆነ ሲመጣ ገዢ ሐሳብ ሲሆን ወይ መንግስት ሐሳቡን ይቀይራል ወይ ይሄ መለካከት የበላይ ሆኖ መንግስት ይሆናል ማለት ነውና ያንንም በአፍሪካ 50 አመት ላይ ጠየቅ አንፈቅድም አሉ ያለ መፍቀድ መብት የላችሁ ምን ኖጣለን አላችሁ ጠሩን ተነጋገር ለሌላ ቀን አድርጎ ሻራዝሙልን አሉ ድብዳቤ ካልሰጣችሁና እና ምናችሁ ማልናችሁ ድብዳቤ ተቀበል ይሄንንም ደግሞ በቴሌቪዥን ካልተናገራችሁ እና ምንም ምን ኖጣለን አላችሁ በራሳችሁ ቴሌቪዥን ድብዳቤውን እያሳዩ ሰማያዊ ፓርቲ ሰልፍ አልተከለከለም ልንከለከል አንችልም ለሚቀጥለው ሳምንት ነው ይፈቀድ ነው አሉ በዛ መሰረት ሆነ እና ምን ስለሆነችሁና አንተ ይሄን ያል መንግስት ምክንያቱም ሁሉ ነገር በእጁ ነው ምንም እሚ ያስፈራው ነገር ይለም መንግስትን እናንተን ለማስቆምና ምን ስለሆነችሁ እንደዛ አይነት ነገር አደረገን ምን ብላችሁ አመናችሁ እናንተ ስለተፈራችሁ ያድግ ደግ ስለሆነ አይመስለኝም በእኔ ምንት እንደው ይሄንን ለፖለቲካ ተንታኞች ብንቶ እንጂ ያን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ነበሩ የተባበሩት መንግስታት ሊቀመን በር ሁሉ ነበሩ የአፍሪካ 50 አመት ሲከበር ዓለም ዲፕሎማቶች ሁሉ የተገኙበት ነው ዓለም አቀፍ ጋዜጦች ሁሉ አሉ የኢትዮጵያም ህዝብ በሰፊው ተሰበሰ አምሮ እና ለቡዛ የነበረ ነው ያድግ እንደ ትልቅ ድግስ የሚያዩ ነው በዛን ጊዜ ውስጥ መግደልም ሆነ ሰው ማሰር ላይ ያድግ ጥሩ አልነበረ በስልት ደረጃ እኛ እናጣለን ብለና ለምሳኛው አመት አትወጡም ብሎ በፖሊስ መግደልና መደብደብ የደገሰውን ድግስ ሊያበላሽበት ስለሆነ ባለጊዜው አጣብቂኙ ስለገባ ያንን ነገር መፍቀድ ግዴታ ነበረበት ስለዚህ ሰማያዊ ከስልጣን ጻር ያንን 8 አመቱን ለማስከፈት ያንን አጋጣሚ መጠቀሙ ከስልጣን ጻር የሚያመጻድቅ ቢሆንም መልካም ነገርና ጥሩ ያመራር ብቃት ያለውና ግዜና ወቅት እንጠብቁ አንድ ነገር ማድረግ ወደ ፍሬ እንደሚያበቃ ትምርት ይወሰድንበት ግዜ መሆኑን ተገንዝበናል ማለት ነው። በፕሮግራም ደረጃ በእያንዳንዱ ፖሊሲ ያለች ቀደም ሲላን ስለቸው ነበር ለምሳሌ በትምርት ፖሊሲው በተለያዩ በግብርናውም ሊሆን ይችላል አሁን መንግስት ብትሆኑ ወጣ ኢትዮጵያን ተመራላችሁ እንዴምን ጥያቄ ያለው ግዜንና ሁኔታችንን አጥፍተን እዛ ውስጥ ምን ሆነ እኮ ይሄ ምር መመራት እንችላለን ብለን ነው ምን አብሎ በዚህ በኩል ምንም ትርጣሬ የለውም እንደነገርኩ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ወይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን ወይ መከላካያ ሚኒስትር መሆን ለሰማያዊ አመራሮች እንደቁም ነገር አንቆጥረው ከዛ የበለጠ ግን አሁን ባስቸጋሪ ሁኔታ ተማምነን ተከባብረን ሌላ ለንሰራው የሚገባ አማራጭና ብዙ ስራ ያያለን እዚህ ውስጥ መምጣታችን ላግራችን አንድ ቁም ነገር እንደሰራን እንደ ኩራት እንቆጥራዋል ያ ግን የሂደት ጉዳይ ነው ሐላፊነት ከሆነ ግን ያንን ለመቀበል ምንም የሚያንሰን ነገር የለም ያንንም ስናደርገው አላማ አለ ለናሳካበት ስልጣን ኢንስትሩመንት ነው እንፈልገዋለን ለዛ ምን ተጋደለን ግን ያንን እንደ ትልቅ ግብና አንዲት አገርን ከመዘመንና ካገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገርን ይhall ፕሮሰሱን ከየመስራት ይhall የሚያረካ ነገር አይደለም ስልጣን እና አልባቱም ትንሽ ነገርና ከ3 ካራት አመት በኋላ ሌላ ሰው ምክትተካበት ስለሆነ አሁን የሚሰራውን ነገር እዛ ስልጣን ላይ ካለው ነገር የበለጠ የሚያኮራ ነገር ቁም ነገር መልካም ነገር እንደሆነ ብዙ ለውጥ የሚያመጣና አገርም የሚጠቅም ምንኛንም ግዚያችንን ትርጉም ያለው የሚያደርግ የሚያስከብር ነገር እንደሆነ እንገነዘባለን ከዛ ባለፈ ግን ሐላፊነትን ለመቀበል የሚያበቃ የራሳችንም ወደ ሰፊነቱ አስተዋይነቱ ሌሎችንም ማሳተፉ የማዳመጡ ያመራር ጥሩሙ ሰማያዊ ፓርቲ እንደ ድርጅት አለ ብለና እናምናለን በዚህም በቃታችን ትላልቅ ሰዎችና በልምዳቸው በስራቸው ሀገራቸውን ሊጠቅሙና ለሰማያዊ ፓርቲ ሊያማክሩ የሚችሉ ሰዎችን በውጭም በአገር ውስጥም በተለያየ ዓለም አቀፍ ድርጅት የሚሰሩ ሰዎችን ያነጋገር ራሳቸው በአደባባይም ቢሆን ምስክርነት እየሰጡና ሰማያዊ ፓርቲ ለመደገፍ እንደሚወዱ በዩኒቨርሲቲ መምራን በውጭም ባለው ውስጥም ያሉ ባለም አቀፍ ድርጅቶች ውስጥም የሚሰሩ እዚሁም በአሜሪካ መንግስት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ብዙ ዜጎች ያንን ሰማያዊ ፓርቲ ለማስተባሰብ ይችላል እሱንም እየሰራ ነው መሪነት ማለትም ይሄ ነው ለኢትዮጵያውያን በየህይወት ጥሪያቸው ውስጥ ያላቸውን ምክ ችሎታና ኃይል ለፈለግነው የቃራራ ማን ዲውል በቂ ያመራር ብቃት ማሳየት እንጂ መሪነት ማለት የሁሉ ነገር ዋቂነት ማለት አይደለም እንደው ስለ ኢንዱስትሪው ስለ እርሻው ስለ መከላካዩ ስለ ወጭ ጉዳዩ አንድ ግለሰብ የሚተነትንበት አይደለም እንዲያቀም አይተበቅበትም አውቃለሁም ካለሱ ጥራዝ መጠቀና ይግኖራንት እንጂ ዋቂ አይደለም ስለዚህ ከመሪ የሚተበቀው ነገር ከነዚህን ሰዎች ለማሰባሰብ የሚያስችል የጋራ ቋንቋ ለመናገር የሚያስችል በቂ ዕውቀት 
ሲነግሩት ለመስማትና ለመረዳት የሚችል ለሀገሩ ጥሩ ራያ ያለውና ያገሩን ታሪክ የሚያቅ ኢንተግሪቲ ያለው ስነ ምግባር ያለው ሰው እና ሌሎችንም ለማሰባሰብ ምሳሌ የሚሆን ሰው መሆን እንጂ በዛ አንጻር ሲታየ ፖለቲካ ለምንም እንደነገር ሁሉ ሰማያዊ ፓርቲ ከአስተራመት በላይ ነው ማለት ስለዚህ ሀገር ለመምላት ዝግጁትም እያደረግነ ነው ብቃትም አለን ብለና እናምናለን ወደዚህ ወደ አውሮፓና አሜሪካ ጉብኝት እንደምጣና እንግዲህ በኢትዮጵያ ከተለየ ሁለት ወር ገደም አይመስለኛል እንዴት ነበር እሱ በጣም ጥሩ ነው እንደ እንደነገር ኮኛ ለፖለቲካ እንዳመት ከሶስት ወር ነው ስራ በትክክል እየሰራንበት ወደ ሀምሊ መጨረሻ ነሐሴ ላይ ነው በቃ ሊሰጥን ከነሐሴስ ከነሐሴ እንዳመት ብትለው እንግዲህ አራት ቶር እንዳመት ከአራት ቶር ይሃል ማለት ነው ሰማያዊ ፓርቲ ስራ ብሎ አቅዶ ኦፊሻሊ ሰርቲፊኬት ነው ወጥ መንቀሳቀስ ከጀመረና የፖለቲካ ስራ ደግሞ ያመለካከት ስራ ነው የመጣምን ስራ ነው አስተሳሰብ ለህزبው ማሳወቅ ስራ ነው ያን ለማድረግ ደግሞ ጅግዚህ የሚጠይቅ ነገር ነው አመለካከት ለውጥ ማድረግ ስለዚህ አንድ አመት ተኩል ለፖለቲካ ምንም ማለት አይደለም በጣም አጭር ጊዜ ነው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ግን ተሰርቶ ተስፋ በተቆረጠበት ብዙ ችግር ባለበት ውስጥ ገብተን በእውነት የተደረገልን አቀባበልና ለውጤት ያለው ጉጉት በውጭ ያለው ለሰማያዊ ፓርቲ አመራር ያለው ክብር ለሀገሩ ያለው ቀናዊነት እጅግ የሚያስደንቅና ለወደፊቱም ስንቅ የሚሆን ሞራል የሚሆን ትምርትም የሚሆን የተለያየ ኮጭ የሚኖር ኢትዮጵያውያን አስተሳሰብና አስተያየታቸው ምን እንደሆነ መገንዘብ ይችላል እና ብዙም ትምርት ያገኘንበት ብዙም ድጋፍ ያገኘንበት ብዙም ሞራል ያገኘንበትና ምናልባትም ከተጠበቅ ነው በላይ ሊለው የሚችለው ነገር ነው እንግዲህ ይሄ ተቀባይነቱ በተለይ በአሜሪካ ስምንት ከተሞች በአውሮፓም እንደዚሁ በብዙ ከተሞች ላይ በተደረገው እንቅስቃሴ የህزبው ስሜት ምናልባት አዲስ ከመይመጣ ፓርቲ ጋር ህዝቡ በጣም ለለውጥ ጉጉት ነው ያለው እዚህ በተለይ በውጭ በስደት የሚኖር ኢትዮጵያዊ ወደ ሀገሩ ተመልሶ መኖር ከመፈለገ አንጻር እንዲ አዲስ ፓርቲ ሲመጣ በጉጉት ይቀበላል የሚፈልገው መስዋዕትነት ይከፍላል እናንተ የተለያችሁ ሆናችሁ አይደለም የሚል ነገር ይመጣልና ያንን ነገር እንዴት አይዋል አኔ ወጭስ ሌሎችን ቢሰሩና የተለየን ባን ነው እንደዚህ ለኛለ ነው ሰማያዊ የተለየ ለመሆን ያስም ሌሎች ፓርቲዎች ይሄንን ነገር ቢሰሩት ምናልባትም ሰማያዊ ፓርቲ ላይያስፈልግም ይችላል ወኛም ሌሎች ፓርቲዎችን ገባለን ወይ ወደ ስራችን እንገባለን ሰማያዊ የመጣው የታሰበውን ይሃል ነገር በታሰበው ፍጥነት ባለመምጣቱ ምክንያት ነው ስለዚህ በኔምነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስምንት ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ ህዝብ እና ብዙ ሰው እየተቀበለው እንዲህ አይነት ስራ መስራት ከተቻለ እሰየው ነው ሌሎች ፓርቲዎችን ቢያድርጉት ደስ ይለናል ግን እንዳይሁት እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ግን አንድ አመት ተመስርቶ እንዳደረገ ትላልቅ ሰዎች በእድሜ የገፉም ወጣቶችም ሴቶችም የተለያየ ምነ ተከታዮችም በሰፊው ድጋፍ አድርገዋል ስለዚህ ከጅምሩ አንጻር ሰማያዊ የተጽኖ ክልሉ በፍጥነትና በሰፊ በሰፊው እየሰፋ እንደሆነ መገንዘብ ይችላል ይሄ ደግሞ በአግባቡ ከያዝ ነው በአግባቡ ከተመራ ይሄ ሆይ ሆይ ታውና ጫጫታው ሰማያዊ ፓርቲን መሬት ሳይስለቅቀው ያገኘው እንድል ወደ ውጤት እየለወጠ ከሄደ እኔ በፍጥነት አግራችን ነጻ የምትወጣበትና የነጻነት መስመር የምንዘምርበት ጊዜ ቅርብ መሆኑን ደሞም ከዛ ማልፎ የፖለቲካ መሪ ሆነ ስትሰራ በእያንዳንዱ ቀን የሚያበሳጨህ የሚያስደስት ነገር እንዳለ ሁሉ ቅርብ የሚያሰኝ ነገር ፈተናው በጣም ክባር ነው አንድ ቀን ተቋም ሆኖ ቢኖር እና እንዲህ አይነት ከጎን ይሄም ይቆም ሰው አቅሞ ይቻለውንም በገንዘብ የሚረዳ ሰው በሞያም ሰው የሚያከብራቸው ሰዎች ከጎኑ በቆሙ ጊዜ የሚሰጠው የሞራል ጥገና ቀላል አይደለም በዛ ደረጃ የሰማያዊ ፓርቲ መስራቾችና ለየት ተቀን ገንዘባቸውንም ግዚያቸውንም ይዋጡ ለሚሰሩ ሰዎች ትልቅ የሞራል ብልታት የሚሆን ነው ስለዚህ እኛ ለሌሎች መደረጉ መልካም ነው ከተደረገ ግን ሰማያዊ ፓርቲ አላማ ይዞ ሲሄድ የራስ ሐሳብና ምርቶች አሉት በዛ ደረጃ ግን እጅግ ደስ የሚልና የሚያበረታታ ነው ማለት ነው ምን የተለየ ከዳስፖራ ወገኛቹ እንግዲህ በጣም ብዙ ከተሞች ሲተዱ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ናቸው ያሉትና ተመሳሳይ ነው ወይስ በብዛት ተመሳሳይ ነው በብዛት ጉጉት አለ አድናቆት አለ ከዛ በላይ ደግሞ ስስትም አለ መሳሳት ስለ አሁንና አንተ እንደዚህ ብልጭ አላችሁ መልሶ ደግሞ የነስክ እንድር ነገር የናንዱ ዓለም ነገር የነሪዎት ነገር እናንተም ጋር እንዳይመጣው ምን ማስተናለን ደግሞ እንደግሞ አሁን ስረኞች ይፈቱ ብለልን ጮህ ነው ወይና ይሄ ክፉ መንግስት ነው አንዳንዶች እንደው መረዚው ብትቀርሻላል ያለው ይሉ አሉ ከማዘናቸው የበዛ ሴቶቹና 
ያ እንግዲህ በአንድ መልኩ መታገል ሄደስ ይላቸዋል ደሞ እንደዚህ የሚታገል ነው እና መልካም ጥሩ ድርጅት ነው ብለው ያስቡና ያለንበትና የምንሰራበትን አካባቢ ሲያው ሊደርስብን የሚችል ነገር ያስፈራቸዋል እና በአጠቃላይ በየትኛው ሁኔታ ይሁን በስሜትም በፋይናንስም በሞራልም በርቱ የሚል ከጎናችን ነን የሚል ትንሽ የሰራነው ነው ስራ እንደውም ከልክ በላይ የማጋነን ነገር ሁኖ ነው ያኘው ሰማያዊ ፓርቲ እንዳልኩ አሁን ካለንበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ብዙ ስራ ተሰርቷል ብለው ያምንም ምናልባትም ሰማያዊ ንጭ ትንሽ ስራ ከፍ ያደረገቹ መስራት የሚገባነን እንደሀገር ስላልሰራን ይሆናል የሚልምነት ነው ያለና ያ ይገኘነው ነገር ቢኖር ስራ ከተሰራ ሰውም ለመለወጥ ዝግጁ እንደሆነ ስራ መስራት እንደሚቻል ተገንዝበናል እና ህዝቡም ለማክበር ለመከተል አቅሞ ይቻላል ለመደገፍ በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ እንደው ላገሩ ስሜቱ በጣም ስስ እንደሆነና እንደውም ሁሉ ነገር ወጭ ሀገር ይኖር ይባል እንጂ ብዙ ሰው ልቡም አመሮም አገሩ እንደሆነ ነው የተገነዘቡት ነው ልዩነት አለው እንግዲህ አገር ቤት እዚ ኢትዮጵያዊው አው ልዩነት አለው ልዩነቱ ምንድነው እዚህ ያለው ሰው መረጃ አለው ባንጻራዊነት ደግሞ ነጻ ሆነ ሀገር ውስጥ ስለሚኖር በንጽጽር ማየት ይችላል እዚህ ሀገር ተሰዶ በሚኖርበት ሀገር እንኳን በሕግ መብቱ ተከብሮለት ሰርቶ የመለወጥ ልጆቹን በጥሩ ሁኔታ የማሳደግ ፍርድ ቤት ፍትህ የማግኘት የፈለገ ሐሳቡን የመግለጽ መብት ኑሮት ግን በተወለደበት ሀገሩና አባቶች በመውጡበት ሀገር ግን መኖር ማልችል ብሎ መሰደዱ ህዝባችንም በዛ የሚያየውን ስቃይና በደል ያሰቡ ምሬቱ ብዙ ነው እዚህ እና በንጽጽር ለማየት አይነን ለመክፈትና መረጃ ለማግኘት እድል ስላለው ብሶቱና ልሁ ቁጭቱ እዚህ የበለጠ ሆኖ አግኝቻለሁ ያው አገር ቤት ያለው መፈናፈኛ የለም መረጃ የለም ኑሮም አንድ ቀን ነው ወጥቶ መግባት ስለማይችል በደህነትም ተሰንጎ የታየ ስለሆነ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ስለማድረግ እንኳን እድሉ የለው እዛ ያለው ሰው ይሄኛው ባንጻሩ እንዳልኩ ነው መረጃው ያለው ዕውቀቱም አለ ወመረጃ የማግኘት አቅሙም አለ ሀገርንም የደረሰውን በደልና ግፍ በንጽጽር ማየት ይቻላል ከዛ አንጻር እዚህ ያለው ግፊትና ድጋፍ ከፍ ያለ ሆኖ አግኝቻለሁ እንግዲህ ሰማይ ፓርቲ ወደ ሀገር ቤት ሲሄድ የተለየ ነገር ይኖራል ከዚህ ካገኘው ግብአቶች እንደ አገኘ በመነሻ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ከመጀመሩ በፊት ዲዩባይ ሳትሬዶ ላይ ገልጸ ሊ ነበር ምናልባት ከዚህ ዘኑ ምን ሄደው ፓርቲውን በቀጣይ ምን አይነት እንቅስቃሴ ወይ መልክ እንደሚኖረው አንዳሽ ግባት እናገኛለን የሚነግሩ ያን ግባት አግኝታል አዎ አጠቃላይ ነው ወጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን አስተሳሰባቸው እንዴት እንደሆነ ለሀገራቸው ምን እንደሚመኙ ድርጅቶቹ በምን ጉዳይ ቢሰሩ ምን የሚጠቅም ነገር እንዳለ ለብቻም በተናጥል ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ተነጋግሬ ያለው ሰማያዊ ፓርቲን በፖሊሲ ትንተና አዚህ ይኖር ሰዎች ግዜው መረጃውም ስላላቸው ሰርገኛ መጣበርበር ይቀንጥሱ እንዳይሆን ሁሉንም ነገር በፈርጅ በፈርጁ በየጊዜው በፋይናንስ ምችለው በፋይናንስ በፖሊሲ ጉዳይና በመሁርነት በማስተማር የሚረዳው ካለ ያን ይሁን ሁሉንም አይነት ሰዎች በተለያየ ጊዜና በተለያየ ሁኔታ ማግኘት ይችላሉ እነዛ ነው ስትርኳቸው ማስተዋሻዎች እንግዲህ ከሰማያዊ ፓርቲ ያማራር ጋራ አዲስ አበባ ንጋገርና እነዛ ነገሮች ወደ ፖሊሲዎችን ወደ አስተሳሰባችን ወደ አሰራራችን ይለወጣሉ ማለት ነውና በአጠቃላይ ግን ብዙ ትምርትም ድጋፍም የሰው ኃይል ማግኘትንበታል በሂደት ውስጥ ከተመኝ ነው የተለየ ነገር በዚህ በአሜሪካና አውሮፓ ቆይታ ነው የተለየ ነው ለልታ አስተውሰው የምትችለው አጋጣሚ አለ ብዙ ሰው ተመሳሳይ ነው የደነቀይ ነገር ገጠመኝ ካቅም በላይ ውዳስ ይሁንና እንትሉ ከዛ በላይ ሆኖ ብኛል ገጠመኝ እኛ አሁን ሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ ለጓደኞች የብነግራቸው በሚስቁብኝ መስለኛል ነው ቆራጥ መሪ ነው ታጋይ ነህ እንደዚህ ነህ ለኢትዮጵያ መድን ይያሉ አንድ አንድ ሰው ሲያደንቁ ለኔ ወደ ቆዳየም ማይገባ ውይ ጓደኞች የሚሰሙ እንዴት ይስቁብን ይሆን ይላል ግኛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም ይሄ ፓወር ዲስታንስ ይለም ሁላችንም በትብርትም በፖለቲካ ለምድም ተቀራራቢ ነን አንዳችን ካንዳችን መለያታችንን ማናቀው የኔ ምራስ የጠንካራ ጎን እንዳለ ይደከማ ጎን አለ ከጓደኞች ጋር በዛ የተቻቻችን እየተጫወትልና በኩልነት አንድ ሰው ሊቀመንበር መሆን ስላለበትና በልጅ ጉዳይ ስለሆነ እንጂ ከጓደኞች የተለየ ነገር የለምምና እዚህ ያለው የዛ ስላለም መድኩት እዚህ ያ እንደ መሪ የሚያደርጉኝ ነገር ምቾት አይሰጠኝም ነበር የተለየ ነገር ያየው እዛ ነው እዛ ጓደኞችም ጋር ደውል አንድ አንድ ነገር ካልከልካልን ጠይቀው ዘየለም እንዲህ ይሏል እንጂ 
የተለየ ፕሮቶኮል እና ፓወር ዲስታን ሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ ይለም እሱንም በንቃት እንታገለው አለን አንወደው እና እሱ ለየት ብሎብኛል ምቾትም አልሰጠም ሆነ ስለመነገ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኡነተኛ መረጃን ለማድረስ ዘወትር ጥረት ያደረገ ይገኛል ከጥረቱ በስተጀርባ ደግሞ እርሱ እንዳሉ አንዘነጋም አሁንም ኢሳትን በገንዘብ ለመደገፍ ሶስቱም መንገዶች እንንገሩ ኮምፒውተሩን ከኢንተርኔት ጋራ ያገናኙና የኢሳትን ድረገጽ www.ethsat.com ብለው ይከፈቱ ከዛም ሰፖርት ኢሳት የሚለውን ሊንክ ላይ ክሊክ ያድርጉ ሰፖርት ኢሳት የሚለውን ሲከፍቱ እነዚህ ሶስት የክፍያ መንገዶችን ያገኛሉ። የመጀመሪያው መንዝሊ ሪከረንት ሰፖርት የሚለው በየወሩ ከባንክ ሒሳብ ላይ የፈቀዱትን ያህል ገንዘብ እየቆረጠ ወደ ኢሳት ባንክ የሚያስገባ ነው። የነን ፎርም ይምኑና በየወሩ ይወደዱትን ያህል ገንዘብ ለኢሳት ይለግሱ። ባድራሻ ነው መላክ የምፈልገው ካሉ ደግሞ ወደዋ ላይ መለሱና ባንክ ዲፖዚት ዩር ሰፖርት የሚለውን ከፍተው ገንዘብ በቼክ ወይንም በባንክ ማዘጃ ማኒ ኦርደር ለኢሳት ባድራሻው መላክ ይችላሉ። ሶስተኛው አማራጭ ወደ ኋላ ተመልሰው ሜል ዩር ሰፖርት የሚለውን ገጽ ይክፈቱ የደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ኦንላይን ፎርሙን ለመሙላት በተለያየ ምክንያት ያልቻሉ ወይንም የማይፈልጉ የሳት ደጋፊዎች ፎርሙን ዳውንሎድ በማድረግና በእጅ ጽሁፍ በመሙላት እዚያው ፎርሙ ላይ በተመለከተው አድራሻ በፖስታ የሚልኩበት መንገድ ነው የሶስተኛ ዘዴ ልዩ የሚያደርገው ያን ግዜ ክፍያ ብቻ ለማድረግ የሚፈልጉ ደጋፊዎችን የሚያስተናግድ መሆኑ ነው ታዲያ ዋን ታይም የምትሉ አሳጥን ላይ ምልክት አድርገው የሚያበረክቱትን የገንዘብ መጠን ደግሞ ከስር ካሉት የገንዘብ መጠኖች መመረጥ ይችላሉ ተጨማሪ ማብራሪያ ላይ አስፈልጉ ከቻለ በስልክ ቁጥራችን 888-772-3738 ይደውሉ። አለዛም ኢሜል ያድርጉልን helpdesk@ethsat.com ፈጣን ምላሽ እንሰጦታለን። ኢሳትን በመርዳት ሚዛናዊ መረጃን ሎገሪን ድርስ በማድረጉ እናመሰግናለን። ኢሳትን ይደግፉ።
ወደ ውደት እንምጣ የውደት ነገር እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ሰማዩ ፓርቲ ውደት ሲመጣ ይገፋል ይባላል ፓርቲዎች ያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አለ ወይ ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ የሚል ነገር አለ እንደምን ሰማው ሆነ ደሞ ከሌሎች የሚቀርብም ጥያቄ ህዝቡም አንዱ ናቹ ስትታዩ ነው ደስ የሚለውን በእናንተ በኩል ውደትን ትገፋላችሁ ለምን ነው አይ የመግፋት ነገር ያለ አይመስለኝም እኛ አብሮ መስራትና እንገፋም ግን አብሮ መስራት በምን ደረጃ መሆን አለበት እስካሁን ከተሰሩ ስተቶች ምን ተመረናል ከዚህ በኋላ የሚሆኑትስ ያለፉት ነገሮች ላይ ደግሞ ምን ዋስተናለን የሚለው ነገር ድቅቅ ብሎ ታስቦበት ውይይት ተደርጎበት ለምን አልሰሩም እስካሁንዎቹ አሁንስ እንዲሰራ سنል ከውትሮ የተለየ ምን ነገር አለ የሚሉት ነገሮች በብልሃት መታየት አለባቸው እንጂ በህዝብ ግን የሚነስ ስራ ብቻ እንደ ህዝቡ ተባባሩ ወይ ተሰባበሩ አመለካከቱም ልክ አይደለም ለምን እንሰባበራለ ሁለተኛ ነገር አንድ ፓርቲ በመጀመሪያ ደረጃ ሲመሰረት ፕሮግራም ቀርጾ አላማ ይዞ ሰዎችን አደራጅቶ ሲነሳ ገለጋው ውሃ ያለው ብሎ ሳይሆን በራስ ያሳዎችና አምነቶች አሉ ኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ ያስተሳሰብና አምነቶች ያሳባስቤ መርቼ ኢትዮጵያን ህዝብ የስልጣን ባለቤት አድርጋለሁ ብሎ ነው እንጂ ከንተናጋው ውሃ ያለው ብሎ እንደ ቀድሞ ሁኔታ ይዟ አይደለም የሚሰራው በዛ ሂደት ውስጥ ግን የሚያግባቡ ነገሮች ሲኖሩ በስራ ግንኙነት የሚሆን ሙሉ አድሮ መግባባቶቹ ሲበዙ ደግሞ በመዋቀር ደረጃም ቢሆን መሰባሰቡ ግዜ የሚቀንሳል ሊቆጥባል ኃይል የሚያሰባስባል ለገንዘብ የሚገኛል ይህዝቡን ኮምፒደንስ ያመጣል መልካም ነገር ነው ይሄ ለክርክር የሚመጣ አይደለም ግን እስካሁን ያለው ታሪክ እስከ ቅርብ ጊዜው ድረስ ድግጠኛ መሆኔን እንደው መናገር ባይችልኝ ምን ሰማው ነገር ተለያዩ እንጂ አብረው ሆኖ ይምል አይደለም አንድነት እንኳን ወደ መድረክ ለመግባት ያን ያህል ዋጋ ይከፈለበት ነገር አሁን የምሰማው ከመድረክ እየተለየ እንደሆነ ነው እና ይሄንን ያልሰራን ነገር ደግሞ በተደጋጋሚ ነገር አንድ ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ ደጋግሞ መስራት እና የተለየ ውጤት መጠበቅ እዚህ ሀገር ውድነት ነው ነው የሚሉት አይደለም ስለዚህ ያልሰራን ነገር ደግሞ ደግሞ ከመስራት ይልቅ አሁን በፓርቲዎች ውስጥ ካለው ሐሳብና ጉልበት በላይ በሰማያዊ ብጭምር ማለት ነው ህዝቡ ውስጥ ያለው ነገር ይበለጠ ነው ስለዚህ ህዝቡ ውስጥ ብዙ ገንዘብ አለ ብዙ ዘይ ሰው ኃይል አለ ያ አልተነቀነቀ 
ስለዚህ ጠንካራ አመራር ከተገኘ የሚታመን ድርጅት ሆነ አመራር ከተገኘ ህዝቡን በትክክል የመሪነት ሚናችን እንደሚጫወት ካመነ በጎንዮሽ እነዚህን ደካማ ሁላችን ነው ማለት ነው። ፓርቲዎች አንድ ላይ ያደረገ ከመታገኘው ኃይል በላይ በህزب ውስጥ ያለው ጉልበትና ኃይል ለማነቃ ነከተቻለ ያይበለጠ ወደፊት ሊያራምድ ይችላል ምክንያቱም እስካሁን ያለው ነገር ብዙ ተስፋ የሚሰጥ አይደለም ምናልባትም ፖለቲካው ለማነቃ ነከከበደንጭ ዛሬ ተባበራሉ ነገ ይፈርሳሉ ስለዚህ ነገ ለሚፈርሱ ነገር ብሎ ህزب ያዘነ የቅንጅት መሰበር እኛ እንደ ድርጅት ለመውጣትና አሁን አለንበት ደረጃ ላይ ለመدرس 10 አመት ድርሷል ትንሽ መነቃቃት ለማፈር እንኳን አሁንም ደግሞ ያልተጠናና ያልታሰበበት ነገር ሆኖ ትግሉ ነው ዶሃላ መልሰን የምባይ ካብ እንዳይሆን ታስቦበት ግዜ ተሰጥቶ ያይተንበት ጥናት ተደርጎ የሚደረግ ነገር ከሆነ ሰማያዊ ፓርቲ በምን መንገድ አብሮ መስራትን መጀመሪያ ፖለቲካ ማለት እኮ መተባበር አብሮ መስራት የሐሳብ ትግል ማድረግ እንጂ ይመለየ ታሳብ አይደለም ፖለቲካ ህዝቡን በጋራ የሚያደርጉትና ህዝቡ ፍላጎት የሆኑት ነገሮች አስተባብሮ ወደፊት መሄድ ማለት ስለሆነ አኔ ሰማያዊ ማንንም ጠይቆን ወይ ማብረን ስራ ተብሎ ፕላትፎርም ዝቀርቦ ሰማያዊ ያን ይገፋበት ጊዜ ትዛ አይደለም ማለስታውስ እምናልባት የህብረት ሰቡ ሁኔታ ነው እናንተን በተለየው ሁኔታ እንዴት ይመልከ የልምዱ የሚያሳየው እስካሁን ያለው ፓርቲዎች አንድ ጫፍ ላይ ሲደርሱ የመሰበሩ ሁኔታ አሁን ሰማያዊ ፓርቲ ትግሉ እንደው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ሆኖ እየመራው አንድ መንገል ላይ ሲደርስ ህዝቡን የሚሰብር ከነገና ቀና እንዳይል የሚያደርግ አንዳሽ ነገር ውስጥ ቢገባ የሚል የህብረት ሰው ፍራጫም አለ እንዴ አይነት ቶሎ የተጮለተ ነገር ሄዶ ሄዶ ህብረት ሰው ነው እንደሚሰብር ሞራል ወደ ሚነካ ነገር ይገባልና ለዚህ ዋስትና መስጠት ይቻላል እንደው እንደ ፓርቲው ያው አንደኛ ሰዎች ሊገነዘቡት የሚገባ ነገር ሰማያዊ ፓርቲ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ የተመሰረተ ፓርቲ አይደለም 10 አመት ዋጋ ከፍለናል በፖለቲካው ውስጥ ቆይተናል በዛም ወደቅ መነሳት ውስጥ እርሾ ይዞ ከነገሮች እየተማረ ከፈረሰ ሁሉ ነገር ውስጥ በሂደት ይያለፈ ቅርብ ሆኖ በሂደት አንድ አንድ የስልት ለውጦችን አድርጎ ወጣቶችን ፊት የማድረግ ተላላቅ ሰዎችን በአስተማሪነትና በሜንቶርነት ወደ ጎን የማሰለፍ ነገር አድርጎ የምጣበት እንጂ 10 አመት ፈይቶበት ነው እዚህ አሁን ደረጃ ላይ እየተደረሰ ዝም ብሎ የተመሰረተ አዲስ ድርጅት እንዳልሆነ መጣ መጣም ይባል እንዳልሆነ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት እንደሆነ ሊያውቀው ይገባል ሰው የመጀመሪያው ነገር ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ የተወሰደ ትምርት አለ ማለት ስለዚህ ሰማያዊ ፓርቲ ቢወድቅና ቢሰበር የመጀመሪያው ተጎጂና ብዙ ዋጋ ይከፈሉ የሰማያዊ ፓርቲ አመራርና መስራቾች ናቸው በግልጽ ሊታወቅ ይገባል ብዙ ጊዜ አጥፍተዋል ብዙ ገንዘባቸውን አጥፍተዋል ብዙ ጊዜ ታስረዋል ተጉላልተዋል ገንዘብ ከሚሰጠውና ለውጥ ከሚፈልገው በላይ ይደከሙበት ነገር እነሱን ይጎዳል ሌላው በስሜት በገንዘብ ሰጭነት ድል ባለመጣቱ እንዳገር እንደጎዳ ይሆናል ግን የቅርብ ተጎጂ ራሳቸው የሰማያዊ ፓርቲ መስራቾች እንደሆኑ ሊታወቅ ይገባል ከዚህ በተጨማሪ ግን ፊሮ ፌለር አንድ ወደ ስኬት የማያመጣ ወድ ቃል ነው ብሎ መጣት ይሄ ስነ ልቦናዊ ችግር ነው ውድቀትን መፍራት ወደ ስኬት እንዳነር ከመያደርጉን ሰንካላ ምክንያቶች አንዱ እንደሆነ ነው። ስለዚህ መውደቅ ዜና አይደለም። አይ ነው በቃ ሰማያዊ ፓርቲ ነው የመሰረቱት ውጣቶች ወደቁ። ግን ቆሞ ይወድቁ ይሆናል ብሎ ምንም ነገር ካለ ማድረግ ግን ይሄዱ መውደቅ የተሻለ ነው። ውድቀትን ከፈራን ደግሞ ኢናክሽን ነው ምን ነው ወርቴው። ለዚህ በፊት የነበሩት ውድቀቶች ምንድናቸው ከሆነ ማንንም ሰው ማድረግ ያለበት ሰማያዊ ፓርቲም እንዳይወድቅ የቻላትን ተጥር ዛው ውስጥ መጣል ሐሳብ በመስጠት ምክር በመስጠት መጥፎ ነገሮችን ሲያይ ቶሎ እንዲታረም በማድረግ በገንዘብ ጦትም ሆነ በሰርጎ ገቦች የሚደርስበት ነገር ካለ ያንን መረጃ መስጠት መደገፍ አማራሮችም አላስፈላጊ አንባገነን ዝንባሌ ሆነ ሌላ ችግር ካለን ማየትና የራስን ኢንፑት እንዳይወድቅ ማድረግ እንጂ ይወድቁ ሆነ አይወድቁ ሆነ ብሎ እንዲሁ ነው በመቆም የሚመጣ ነገር የለም ስለዚህ ድርጅቱ እንዳይወድቅ ቀደም እንደነገርኩ ሚስጥራዊነትን በተቻለ መጠን በክፍትነትና በዲሞክራሲያዊ አስተራር ባቻዎች ፓወር ዲስታንስን አጥፍቶ ባቻነትና በኩልነት መስራቾች እንዲሰሩ ማድረግ ባጭር ጊዜ ውስጥ የተዋወቁ ሳይሆን ባለፉት 10 አመት ውስጥ ድክመታችንንና ጥንካሬያችንን የተዋወቁ አማራሮች መኖራችን ባለፈው 10 አመት ውስጥ እንደዚሁም በተፈጠሩት ሂደቶች ውስጥ በማለፋችን በዛ ውስጥ በተግባር ትምርት ያገኘን በመሆናችን 
በአንጻሩም ደግሞ እስቲ ለየት ባለ ሁኔታ ስካሁን ከነበረው ከመጠላለፉ የፖለቲካ መላካከት ውስጥ ያልነበረ አዲስ ትውልድ አመራር ማምጣታችን በሌላ መንገድ ደግሞ በደሚያቸውና በህይወታቸው ብዙ የተማሩ ሰዎችን በመክር ሰጭነት በማሰለፋችን ውድቀቱን ለመቀነስ ጥረት አድርገናል ይሄ ነገር እንግዲህ ተስፋችን ነው ከዛ ባለፈገን ደግሞ ህዝቡ እንዳይወድቅ የሚችለውን ነገር ሁሉ ጥረት ማድረግና የራሱን አስተዋጽኦ ድርጅት ውስጥ ማድረግ ነው እንጂ ስጋቱ ብቻውን ይገባኛል ከምን እንደመጣ ያው የውጤት መራቅ ነው የመክሸፍ መብዛት ነው እና በራስ ያለ መተማመን ነገር ለረጅም ጊዜ መንፈሳችን ስለደቀቀ ያ አጠቃላይ እንዳገር የወል ስነ ልቦናችን የጋራ ስነ ልቦናችን ስለሆነ እንደሆነ አመናለሁ ግን ያን እምነት በገንዘብ ይከዛ ነገር አይደለም እየሰራን ስንል እየተሻለ ስንል سنጀምር ከነበረው አሁን እየተሻለ ነው ደሞ ወደፊት የበለጠ ባስጨጋሪ ሁኔታዎች ስናል ህዝቡም እያመነ እኛም ትምርትን ያገኛን እንሄዳለን እንግዲህ እግዚአብሔርም ቢሆን ለዛ ህዝብን ልብ የሚሰብር ነገር እንዳይመጣ እኛንም እግዚአብሔር ይጠብቀን እንግዲህ ህዝቡም ከጎናችን ይቆም ነው የምንለው ሰማይ ቀደም ሲል በመዋቀር ባይሆንም በተለያዩ የኢትዮጵያ አክባቢዎች እንዳለ ነግረኛልና አለ አንዲ አፋር ወጣት አንዲ አፋር ኢትዮጵያዊ አንዲ ሶማሊ ኢትዮጵያዊ ጋምቤላ ኢትዮጵያዊ ዮሮሞ ኢትዮጵያዊ ሰማይ ፓርቲ ምን ይያደረገ ምን እንዳሰበ ምን ይዞለት እንደመጣ ያቃል ብሎ በመሉ ልብ መግለጽ ይቻላል በርግጥ ያቃል ሁኔታው ለመናገር ወደ ደረጃት ቅርጽ የሚለወጡ ነገር ኢትዮጵያ ሰፊ ያገር ነው የምንታገልበት ሁኔታ ጅጋም ባገነኑ በሆነና ለየተቀን በሚሰለለን ጥንካር ጉባያዘን አስተሳ አደራሩ ውስጥ ነው ምንሰራው በየቀኑ ወንጀልና ታሪክን የማጉደፍ ስምን የማጥፋት ትላልቅ ክስ በመስረት እኛንም ለዓለም አነቃነቅ ለየት ተቀልጨን ለማ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ምንሰራው ትግል ውስጥ ነው ያለ ነው የገንዘብ ጥረቱም አለ ያም ሆኖ ግን በተገኘው ቀዳዳ ውስጥ በማህበራዊ ድረገጾች በስልክ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን በመተዋወቅም በመንም ድርጅቱን ለማስፋት በሚጠቅሙ ያ ደረጃጅ ስልቶች ሁሉ እስከ መሬት ድረስ ለመدرس በዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ ተቋማት በስራ ቦታ በሁሉ መስክ ለመدرس ድርጅቱ ራሱን ችሎ ቀዳውቱ ስትራቴጂ ነድፎ እየሰራ ነው እነዛን ነገሮች ሊደግፉ የሚችሉና ህዝቡ ሊያነቃቁ የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ሰልፍ ማድረጉ አንድ አንድ ሹዎች ላይ መግለጫ መስጠቱ የሚዲያ አውትሪች ማግኘቱ እነዚህ እነዚህ ለዛ ደጋፊ ስራዎች እንጂ በራሳቸው ዘላቂ ግብ አይደሉም በርግጠኝነት ግን እንደነገርኩ አንድ አመት ተኩል ውስጥ ያህል ጊዜ የሚገኘውን ያህል ውጤት ተገኝቷል ግን የምንመኘውኛ ኢትዮጵያ መምራት ነው ጠንካራ አማራጭ የፖለቲካ ኃይል መሆን ነው ቀጠናችን ውስብስብ ችግር ያለበት ሀገራችንም ብዙ ችግር ያለበት ሀገር ነች ያን ችግር ሊፈታ የሚችል ጠንካራ ድርጅት መመስረት ነው በህደት ላይ ነው ያለን እንጂ አለቀለት ብለን አናምን በዛ ደረጃ ስናየው ገና ብዙ ይቀረናል ባንጻራዊነት ደግሞ ባንድ አመት ተኩል ውስጥ ይሰራ ከመቻለው አንጻር ሲታይ ግን ብዙ ርቀት ይደናል ብለን እናምን ስለምራቡ ያን ያላችሁ ግምት ወይ መመለካከት ምንድነው ባልፎም ባንተ በፓርቲውና አንተም ተገናኝታችሁ ነበር ከ አውሮፓ ህብረት ተወካዮች እንደዚህ ሁሉ ካምባሳደሮች ጋርም አሁን እነሱ 97 ምርጫ ጊዜ ያደረጉት ነገር ነበር ተቋሚዎችን የሚፈልጓቸው የህዝቡን ስሜት ተቆጥቶም ከሆነ እንዲያበርድ የማድረግ እንጂ ተቋሚዎችን የሚፈልጓቸው ቤተ መንግስት ገብተው ሀገር እንዲመሩ አይደለም የሚነገራሉ ምክንያቱም በምንም ይሄድ ግን የሚገዳደር ጠንካራ ኃይል መመስረት አልቻሉም ተቋሚዎች የሚል እምነት አላቸው አሁንም ተመሳሳይ ስልት ውስጥ እንደገቡ ነው የሚነገረው ያድ ግን የሚገዳደር አቅም ያለው ብለው ወደ ስልጣን እንዲመጣ ከጀርባ ገፊት የሚያደርጉት ይለም አሁንም እምነታቸው ያድ ግላይ ነው የሚል ነገር አንድ አንድ ትንታኔ ወጣልና ምንድነው ስለ ምራባዊ መንግስታት ያላችሁ እንት ኡነት ነው ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ምክንያቱም ያድ ግ ብቻ ነው ያለው አስካሁን ድረስ ያድ ግ የጦር ኃይል አለው በነሱ ይታ ማለት ነው ጠንካራ የድርጅት አቅም አለው ባንጻራዊነቱም ነገር የፈለገው ነገር የማስፈጸም አቅም አለው ከመድክመቱ ስለዚህ ኢትዮጵያ ሪሌቲቭሊ በቀጠናው ውስጥ የረጋገር ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ተግባብቶ በሃል ተወራርሶ የሚኖርበት ሀገር ጠንከር ያለ ህጋውን ህግን የማክበር ማህበረሰብ ያለው ህዝብ ስለሆነ ባንጻሩ ደግሞ የሚኖርበት ቀጠና በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ስለሆነ አከባቢው ውስጥ ነዳጅ አለ ባህል አለ አይማኖት አለ ውሃ አለ ደህነት አለ ይሄ ሁሉ ነገር ተጨፍልቆ ቀጠናው እንዳይተራመስ በዚህ ውስጥ ያላቸውን ኢንተረስት እንዳያጡ 
ኢትዮጵያ የተረጋጋ ሀገር ባንጻራዊነት ምንነሱ በሚሉት መልኩ እንዲቆይ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄንን አማራጭ ነው ጥቅማቸውንም የሚያስከብር ፕላን ቢም የሚሆን የነሱንም ብሄራዊ ጥቅም በተረጋጋ ሁኔታ ማግኔት የሚችሉትን ከቀጠናው የሚያስገኝ ኃይል ስካልሆነ ድረስ እነሱ የሚሰሩት ለሀገራቸው ክብር ከፋይ ክብር ከፋይ ነው የሚሰሩት ለሀገራቸው ነው የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲ ማግኔት የሚናምን ነገር በጣም ሰከንደሪና ነው ትንሹ ነገር ነው ለነሱ አስተሳሰብ ስለዚህ እኛም ባቻነት በተሞላበት ሁኔታ ለሀገራችን ጠንካራ አማራጭ ምንሆን ህዝባችንም የሚያምነን ህዝባችንም የምናደራጅ ለአካባቢው በቂ ምንድነው ያለን ጠንካራ ድርጅቱን እንስንገኝና ምናልባትም በዘላቂ ሁኔታ ኢትዮጵያን ከያድግ በተሻለ ሁኔታ ባለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያም የሚተበቅባትን በቀጠናው የሚተበቅባትን ነገር መስራት የምትችል በመከባበር ላይ ያለ የምናደርገውን የሁለት ጆሽም የሆነ አጠቃላይ ባለም ደረጃ መልቲላተራል ዲፕሎማሲ ውስጥ ይሄኛል ሚና የሀገራችንን ብሄራዊ ጥቅም የሌሎችን ጥቅም በጋራ የማስጠበቅ አቅም አግኝተን ስካልወጣን ድረስ እነሱ ፊር ፖለቲክስ ውስጥ ነው ያሉ ረጅም ጊዜ ስትራቴጂ ነልፈው በየጊዜውኛን ከዲሞክራሲ ካገዛዝ ለማውጣት ለተከለል ሰሩልን አይችሉ ስለዚህ የነሱ ሚና በጣም የሳሳ ነው ስለዚህ እነሱን ተስፋ ሳናደርግ እንዳንዴው ችግኝነት ፖሊሲ ግን የራሳችንን ስራ ሰርተን ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በፖለቲካው ውስጥ ያለውን ሚና ለክቶና መዝኖ ኤክስፔክቴሽናችንንም በዛ ደረጃ አድርገን የራሳችንን ስራ መስራት ሰማያዊ ፓርቲ አላማው እንጂ ካንድ ፈረንጅ ጋር ስለተነጋገር ወይም እዛም እዚህ ሚደን ዲፕሎማሲው ነገር ስለተወራ ይኛን ስራን ሐላፊነት የሚተካ ነገር ኤክስፔክታ እናደርጋለን ይሄ ድግ ጥሩ አልሰራ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መቃወም ብቻ ሆነ ጥሩ ይሰራው ነገር ሰማይ ፓርቲ ያነሳል ወይስ ስተቶችን ጉድፎችን ብቻ መንቀስ ነው አይ ይሄ ድግ በራሱ እንደ ድርጅት ሰራውት ከሚለው ግን የተበላሸው ነገር ይበጣል አንድ መንግስት ግብር እየተከፈለ በአገር ስም ርዳታና ብድር ያሰባሰበ አገር ወክሎ ያገር በጀት እየመራ ባለበት ጊዜ ዝም ብሎ ቁጭ ሊላ ይችላል መንግስት ሲመዘን ባለፈው ያደግ 23 አመት አይንቷል አንጻራዊ የሆነ ሰላም አለ ብዙ ርዳታና ብድር ለኢትዮጵያ በሰፊው ድርግም ካገኘው በጃንሁም ግዜም ከተገኘው በጥፍ የሚበልጥ ገንዘብ ተገኝቷል ባለን በቀጠናውና አጠቃላይ ባለም በተፈጠሩ አዳዲስ ነገሮች ምክንያት የኢትዮጵያ ተፈላጊነት በመጨመሩ ስለዚህ ይሄንን ነገር ተጠቅሞ ኢትዮጵያም ያገኘችውን አንጻራዊ ሰላም የልጆቿን ዕውቀትና ኃይል አስተባብሮ ምሁራንንም ማሳትፎ ካለም አቀፍ ኮሚኒቲ የሚገኘው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ድጋፍ ጨምሮ ኢትዮጵያም ይሄድ የሚገባትን ያላ አስኪዷል አላስኪደም ነው በመዘኛው ሁሉ የሚደረገኝ መንገድ ተሰርቷል እንደዚህ ተደርጓል ትርፍ ቤት ተሰርቷል የተባለ መንግስት አይመዘንም ወይ ማን ዴት ቋሚ ፓርቲ ሌላውን ፓርቲ ሲመዘን በዛ ደረጃ ነው ስለዚህ ያ ደግን سنቋወሙ ኢትዮጵያን እንደውም ይሄድ የሚገባትንና ማግኔት የሚገባትን ባለው 23 አመት ውስጥ ወደ ኋላ ያስቀረና የቆተተ ድርጅት የተገኘውን ኦፖርቹኒቲ ሁሉ በነጠቀም ኑሮ በጣም ብዙ ርቀት መሄድ ሲገባን ለራሱ ቡድናዊ ጥቅም ሲል ኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም ሆነ የድገት መንገድ ያሰናከለ ድርጅት ነው በየነው ማምረው እንጂ መንገዶች ተሰርቷል ድንድጆች ተሰርቷል ቱርት ቤቶች እና ጣቢያዎች አንድ አካባቢ ተሰርቷል እኔ በ23 አመት ውስጥ እነዚህ ነገሮች መንግስት ቢሰራ እንደተለየ ነገር የሚከበርበት ነገር ነው በየላስብ ምርጫ ደርሷል ሰማይ ፓርቲ ስለ ምርጫ ያሰበ ወይስ በመርጫ ላይ ወጣመጣለው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከባለው ብሎ ያሰባል አሁን ከመርጫው ጋር በተያዘ ከኦዲዮ በተለይ በገዢው ፓርቲ መንደር እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው የመርጫ ቅስቀሳም ይመስሉ ነገሮች እየተካሄዱ ነው ያሉትና ሰማይ ፓርቲ ምርጫን ይጠብቃል አሁን ባለው ሁኔታ አው እንግዲህ ምርጫ ፕሮሰስ ነው የአንድ ቀን የምርጫ አሳጥን ውስጥ ድርሶ አስገብቶ መምጣት አይደለም ምርጫው የሚወሰነው ከስከ ዛሬም ከነበረውና ወደፊትም እስከ ምርጫው ለተدرسው በሚሆነው ሁኔታ ላይ ይወሰነ እስካሁን በነበረው ስንል ያ ድጋፍ ፋኛ ፋኛ ዋጆች አውጥቷል የፖለቲካ መሪዎችን የሲቪክ ማህበር መሪዎችን የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችን እስር ቤት አውግሯል ምንም ነገር እንዳንናገር ሚዲያውን አፍኗል በይጽራ ሽብራው አጃውቶ ፖለቲካ ፓርቲዎች አይንቀሳቀሱ የሚዲያ ህግ አውጥቶ ራሳቸው ሳንሱር እንዲያርጉ ሚዲያዎች አይጽፉም የሲቪክ ማህበራት የሚገባቸውን ህዝብ ነው ማንቃት የማደራጀት ስራ እንዲሰሩ አይፈቅድም አዋጅ አውጥቷል 
ስለዚህ በዚህ አፋኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ህዝቡን አንቀሳቅሶ ምርጫ ለማድረግ በጣም ከባድና አስቸጋሪ ስራ እንደሆነ እንገነዘባለን ስለዚህ የሰማያዊ ፓርቲ ስራ ፕሮሰሱ ላይ ማተኮር ይሆናል የምርጫው ለት የሚወሰነው ነገር ይሆናል እኛ እስከዛ ድረስ ምን ሰራውና ምን አረገው እነዚህ አፋኝ ህጎች እንዲላሉ ነጻ ምርጫ ወርድ እንዲኖር ታዛቢዎች እንዲኖሩ ህዝቡ ያለ ምን መሸማቀቅ መብቱንና መደራጀቱን እንዲያደርግ ፓርቲዎችም ነጻ ሚዲያ ተሰጥቷቸው እኩል ሐሳባቸውን እና ምነታቸውን አማራጭ ሐሳባቸውን ለህزب እንዲያደርሱ እንዲደረግ የማድረጉ ትግል ላይ ነው እናደርገውኛ ከዛ በኋላ የመርጫው ቀን ይሄ ሁሉ ታፍ ነው አንድ ሳምንት ሲቀረው በቴሌቪዥን እንድትከራከር ስለተፈቀደለ ምንም የምትፈጠረው ነገር የለም በኢትዮጵያ حزب እና በዲሞክራሲ ማላገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደዛ አይነቱ ምርጫ ምርጫ አንለው ምኛ ምርጫ ከውጤት በላይ ሂደቱን የሚመለከት ስለሆነ ያ አንድ ቀን ስራም ስለአደለ ፕሮሰሱ ላይ አትኩረን እሱን እየሰራን ነው ያ ዲግንም የሚፈትኑ ነገሮችን ወነት ለዲሞክራሲ ቆመና ያልቆሙ መሆኑ የሚያሳዩ ነገሮችን ለተቀን እንሰራለን ማለት ነው በዚህ እንደ አመት ውስጥ ምን አልባት በዛው መከተል ከተቻለ ምን ለታደርጉ አስባቸዋል አሁን የፓርቲውን መዋቀር የማጠናከር ከዚህ ከተመለስ በኋላ ሰማዩ ፓርቲ ምን አይነት ለዋና ዋና ሊባሉ ምችሉ ነገሮችን ያደርጋል በየሳምንቱ ምታደርጉት የማንቃት ስራ አለ እሱ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ወይስ የተለየ እንደው በፈረንጆቹ 2014 ነበረው አዲስ ዋመት ወይም በኢትዮጵያ የተጀመረው 2006 ላይ ሰማያዊ ፓርቲ ምንድነው የሚያደርገው እንግዲህ ዋና ወይ በሰማያዊ ፓርቲ üst ሊኖር የሚገባቸው ዋና ዋና ስራዎች የሚመስለኝ ወይም ይሆናል ብለን ያው በቀጥ ደረጃም ተይዟል አንደኛ የድርጅቱን ውስጣዊ ጥንካሬ ለውጥ የሚያመጣ ብቻም ሳይሆን ለውጥ የሚሽከም ጠንካራ ማላጭ የፖለቲካ ድርጅት እንዲሆን የድርጅቱን ውስጣዊ ጥንካሬ ማጠናከር አንዱ ስራ ነው ሁለተኛው ስራ ሰማያዊ ፓርቲ ፕሮግራም አለው ቀደም እንደነገርኩ በዛ ፕሮግራም ደግሞ ማለት ጥቅል ነገሮች ናቸው 2830 ገጽ የሚሆን ነው ይያንዳንዱ ፖሊሲ ዝርዝር አፈጻጸሞችና ዝርዝር ፕላኖች ስትራቴጂክ ህግዶች ያስፈልጉታል ነዛ ዝርዝር የፖሊሲ ሰነዶች በሚከተለው አመት በሰፊው ይዘጋጃሉ። በፕሮግራማችን መሰረት ይያንዳንዱ ኑስ ክፍል በደንብ ተበልብቶ ይባለሙያዎች ቡድን እየተቋቋመ ሰፊ ዝርዝር የፖሊሲ አማራጮች ሁሉ በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ይዘጋጃሉ። እሱ አንድ ነገር ይኖራል። በሶስተኛ ደረጃ ድርጅቱን ባለማቀፍም ደረጃ ተዋቂና ጠንካራ ድርጅት እንደሆነ ሰፊ ህزب ግንኙነት ስራ የመስራት ነገር ይኖራል። አራተኛው ስራ ህዝቡን የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲያድግ በህዝብ ውስጥ ሰፊ የፖለቲካ ስራ ይሰራል አምስተኛው ነገር ደግሞ በመንግስት የተከለከለናቸው መብቶቻችንን ለማስመለስ በመንግስት ላይ አስፈላጊውን ጫናና ግፊት የሚያደርጋል እንግዲህ እነዚህ አምስት ዋና ዋና ስራዎች አሉ ማለት ነው የድርጅቱን ገጽታ በሚዲያና ባለማቀፍ ሁኔታ የመገንባት ስራ አለ የውስጥ የድርጅቱን ጠንካራ ዲጂታዊ መዋቀር የመገንባት ነገር አለ ዝርዝሬ ፖሊሲ ሰነዶችን የማዘጋጀት ጉዳይ አለ የህزبን ንቀጥ ወለና የማታበርና ለህزب አስፈላጊ ሆኖችን ይበንቶችን መፍጠርና የማስተማር ስራዎች ይኖራሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመንግስት የተከለከለናቸው መብቶችን ከፋብል ወረቀት በመሄድ መብቶቻችንን የማስመለስ አምስት አንኳር አንኳር ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። በመጨረሻ የምትለው ነገር አለ እንግዲህ ኢትዮጵያውም በጣም ውስብስብ ነገር ውስጥ ነው ያለችው እናንተ በፓርቲ ደረጃ ኢትዮጵያውያን ለሚያቀርቡ ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ሰተናል ብላችሁ እንደማታምኑም እርግጠኛ ነኝ ይሄው ሙከራ ላይ ወይም ደግሞ ጥረት ላይ እንዳላችሁ ይታመናልና እንደው የብረተሰቡን ማውን ይደረሰበት ደረጃ መንግስትም ይደረሰበት ደረጃ እናንተ ፓርቲዎች ያላችሁበት ቆመናልና ይሄን ሁሉ አይቶ በመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ አኔ ወጭስ ብዙ ጊዜ አሁን በዞርኩበት በየስብሰባውም እንዳይወጥ አገር ቤትም በተለያየ ሰዎች ጋር سنነጋገር የሚያጋጥመኝ ነገር ምንድነው ብዙዎቻችን እንደ እንደ ሙከራምና እንደ መጠነኛ ጥናትም ሊቆጠር ይችላል መፍቴ ላይ ከማተኮር ይልቅ ትግል ማድረግ የማይቻልበት ነገር ከናንተ ከካዚጥኞች ጀምሮ የነገሩን አስቸጋሪነት ደጋግሞ የማውራት አዝማም ያለ እና በአጠቃላይ ሶሉሽን ሙድ ውስጥ አይደለም ዋና ያማ ትግል ይገባንበትና ትግል አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ነው 
የሃዲግ ጨቋኝነት የሃዲግ ሰው ማሰር የሃዲግ ሰው መግደል ኢኮኖሚው መቆጣጣር እኛና ለመነቀነቅ ምናምን ጊቭን ነው ያንን መተንተንም እንድትለየው እውቀት ያስፈልግ ከዛ መውጫ ቀዳዳ ነው ሐሳብ ማምጣ ሁሉንም ሰው ሳይ ሃዲግ በሰላማዊ መንገድ እንዴት ይለቃል ሃዲግ ሁሉ ነገር ተቆጣጥሮ ይዞ ዛት ያ ዋና ወደ ትግል የገባንበት በቂ ምክንያታችን ነው እንደዛ አይነት ነገር ባይኖር ምክንያቱ እንደ ፖለቲካኛ መሆን ለሚፈልጉ ጥቂት ሰዎች ብቻ ከ5 አመት አንድ ጊዜ እየመጣ ነው እየመረጥ ነው እየሰጠን ድምጻችንን ወደ የለት ኑሯችንና ወደ የህይወት ጥሪያችን መሄድ ነበር ስለዚህ ያንን መተንተን እና የሃዲግን ትልቅነት በሌላ ነገር እየሰጠን እኛ እግዚአብሔር ነጻ ካልወጣን ወይም የሃዲግ ካልፈልገ ነጻ ኖጣም ይያል ለሌናችን እየመገበ ነው በሌላ ነገር ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ምን ላደርግ ይችላል ነው የኔ አስተዋጽኦ የሚደረግ ጥረት ካለ ያችን የበለጣ ዳብሬ እዛች ውስጥ ምን ሊጨምር ይችላል ነው በሚል የመፍቴህ ሙድ ውስጥ ብንመጣ እንጂ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ዲሲምፓወር ያደረጉ ያዲ ግን ኢምፓወር ያደረጉ መሆኑንም ሳይገባል ያዲ ግን ምን ይፈልገው ያን ነው እኔም ይችላል ይለም አስራችኋለሁ ገላችኋለሁ አርፋችሁ ተገዙ ነው ያለ ስለዚህ ይሄን እንደግመን እኔም ሆነ አንተ ለጋዜጠኛ እኔም ያን ባልኩኝ ጊዜ ያዲ ግን ዲለን ወይ ምን እንደሆነ ይፈልገው ያደረግንለት በያዲ ፖሊሲ ውስጥ መሆናችን ብዙ ያልተገነዘበ ሰው አይቻለሁ ስለዚህ እዚህ ችግር ውስጥ ነው ያለ ይሄ ቀዳዳ አለ ድሮ የለለ ፌስቡክ አለ ድሮ የለለ ኢሳት አለ ድሮ የለለ ሴልፎን በየሰውጭ አለ በከ10 አመት በፊት የለለ ያልነበረ መንገድ አለ በቀላሉ ለመገናኘ 30 40 ዩኒቨርሲቲ ተሰርቷል ተብሏል ብዙ ወጣት እዛ ውስጥ አለ ብዙ ስራ አጣለ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ችግሮች ብዙ ችግር ተፈጥሯል ብዙ አንባገነንም ዘላለም እንደማይኖር የኢትዮጵያ ህዝብ በተግባር ተምሯል በዚህ 10 አመት ውስጥ እነዚህ እነዚህ ኦፖርቹኒቲዎች ይያዩ ዋጋም እየከፈሉ ወደፊት መሄድ የሚቻልበት ነገር ከመባረታታት ይልቅ ዘሎ አንድ ሰው ይሄ ያድግን ጥንካሬ ነው መጀመሪያ ያሳገኙ የሚያወራኝና እሱ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይመስለኝም ከዚህ ችግር እንድንወጣ ከተፈለገ ወደ ሰፊ መሆን አለብን ዋጋ መከፈል አለብን ለዚህ ትግልና ስራ ግዜ መስጠት አለብን ለዚህም ነገር ደግሞ ዋጋ መከፈል ለየራሱ የሚያስከብር ስራ ህይወቱንም ትርጉም ያለው የሚያደርግ ለማህበረሰብና ይሄን ነገር ለመገንባት ዋጋ ለከፈሉ ሰዎች መቆም በህይወት ውስጥ ይሄንን ከማሳካት በላይ ትልቁ ነገር ስለለለ በዚህ ደረጃ ለቆሙ ሰዎችም ክብር መስጠት አለብን አስፈላጊው እንድጋፍ ማድረግ አለብን ለትግሉም ያስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን በቻልነው ሁሉ አጋጣሚ ይቻልናት እንጠጠርና ይቻልናት እንድጋፍ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየትኛው ቦታ ሆነ ትልቅ ነገር ሳንመኝ እያንዳንዱ ነገር ተጥራቅ ማስል ሆኖ ወደ ውጤት የምትመጣው ያንን እንዲያደርጉ ሁሉ የኢትዮጵያ ልጆች ያን ካደረግንና ወደ መፍቴ ፍለጋ አስተሳሰባችንን ከቀየር እኔ ቀደም መግቢያ ላይ እንደነገርኩ ያድግ ተሸንፎ ሳይገባው የሚገዛ መንግስት ስለሆነ የተሸነፈ መንግስት ደግሞ ማስወገድ በጣም ቀላል ነው ከተባበርን የሚል ምነት አለ ለኢትዮጵያ ምን ተመኛል እንደ ፓርቲ መሪም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምን ተመኛል እኔ መቼስ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሞደ ትግል እንደገባውበት ነው በግሌ በማይገባን ቦታ ላይ ነንስል ህግ አክባሪ ነው በቀላሉ መማር የሚችል ነው መለወጥ የሚችል ነው ወዚ ሀገር ሲመጣ ሆነ የተለያዩ ጓደኞችን ሳገኝ ሲስተም ውስጥ በፍጥነት ተወዳድረው በየዩኒቨርሲቲዎች ተመረው ራሳቸውን ሲለውጡ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተከበሩ ባለሙያዎች ሲሆኑ አያለሁኝና የኢትዮጵያስ በፍጥነት መለወጥ የሚችል ነው ህግ አክባሪ ነው ስነ ልቦናውና ያሉት ታሪኮች ሁሉ ለመለወጥ ፖቴንሻል የሚሆኑ ነገሮች ያሉት ህዝብ ስለሆነ ከምንም በላይ አሁን የሚገኝበት ነገር እጅግ አስከፊ ስለሆነ ነፃነቱንና ህጋዊ ስርዓቱን በህግ መተዳደሩን እንደው ጠመንጃ ያያዘ ላው ላይ የሚወጣ ሰው ሳይኖር ለመጨረሻ ጊዜ አገዛዝንና ጠመንጃን አሸንፎ የሚፈልጋቸውን ሰዎች በፈለገው ጊዜ እየመረጠ ያሉት ልጆች ወጣቶች መሆኑ በእድሜ የገፉ ሰዎች ባላቸው ሐሳብና በተሻላቸው ችሎታ ከዘረኝነት ካሉ ባልታና ከሴራ በጸዳ ሁኔታ ሰው በጭሎታው በብቃቱ የፈለገውን ነገር በጥረቱ የሚያገኝበት ሀገር የምንፈልገውን መንግስት ደስ ባለን ጊዜ የምንሹምበት የፈለገውን ነገር ባልፈጸመ ጊዜ ደግሞ እድሉን ለሌሎች ኢትዮጵያውያን እየሰጠን በህግ የምንተዳደርበት ስርዓት እንደው በቅርብ ጊዜ እንዲመጣ ለኢትዮጵያና ለሀገር የምንያለው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሰማይ ፓርቲ ሊቀ መንበር በኢሳት ተመልካቾች ታዳሚው ስም ከልባ መሰገናል እኔም እንደሁል ጊዜ ሁሉ በዚህ ጠባብና ጨለማ ውስጥ እና በአስቸጋሪ ሁኔታ ሚዲያን 
ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን ከባድ ገንዘብ ምን ያህል እንደሆነ የሰው ኃይሉ ችግሩን ይገባኛል በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ በአገር ፍቅርና በስሜት እንጂ ያለው ሁኔታ ምቹም ሆኖ በቂ ህይወታችሁን የሚሸፍን ሆኖ እንዳልሆነ እረዳለሁ በቅርብ ማውቃቸዋለሁ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ ለምታደርጉት ነገር እና ላግራችሁ እግዚአብሔር እርዳችሁ ለሰጣችሁን ይምድል እግዚአብሔር ይስጥ። ተመልካቾቻችን ከኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሰማይ ፓርቲ ሊቀ መንበር ጋር ያደረግ ነው ቆይታ ይንን ይመስል ነበር በድጋሚ በእናንተስም ከልብና መሰግናለን ዝግጅታችን ተጠናቋል ጠነስተለን።